హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వీడియోలో మనం బాట్ని ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మోడల్ పేపర్ త్రీ గురించి డిస్కస్ చేద్దామని ఆల్రెడీ మనం టూ మోడల్ పేపర్స్ అప్లోడ్ చేసాం ఇది లాస్ట్ మోడల్ పేపర్ మోడల్ పేపర్ త్రీ ఆల్రెడీ కొన్ని యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి కొన్ని యూనివర్సిటీలో ప్రస్తుతానికి ఎగ్జామ్స్ ఇంకా అవుతున్నాయి సో ఈ ఎగ్జామ్స్ కూడా అయిపోతే మనం సెకండ్ సెమ్ అనేది సిలబస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను మోడల్ పేపర్ త్రీ బాట్నీ సిలబస్ గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ బాట్నీ మోడల్ పేపర్ త్రీ అండి సో టోటల్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ టైం త్రీ అవర్స్ సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి సెక్షన్ ఏ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ బి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ ఏలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ రామన్ టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇన్ రాయాలి ఆన్సర్ ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఫాలోయింగ్ ద ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాంజుగేషన్ సో వాట్ ఈస్ కాంజుగేషన్ బ్యాక్టీరియల్ రీప్రొడక్షన్ త్రీ వేస్ కాంజుగేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్డక్షన్ సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద కాంజుగేషన్ ఇవి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక చిన్న పార్ట్ని తీసుకొని ఇవ్వచ్చు లేదా సపరేట్గా అయినా ఇవ్వచ్చు సో కాంజుగేషన్ అనేది మనకు అక్కడ వస్తుంది రీప్రొడక్షన్ దగ్గర సంయుగ్మ అంటే ఏంటి కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటి ఎట్లా జెనటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది దాని డయాగ్రామ్ వేసి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది సంయుగ్మ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ వ్యాక్సిన్స్ అనే టాపిక్ మనకి ఈరోజు న్యూగా యాడ్ చేసిన సిలబస్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో న్యూగా యాడ్ చేసిన వైరస్ లెసన్ నుంచి వైరస్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి మనకి ఇది ఈ టాపిక్ అనేది వస్తుంది వ్యాక్సిన్స్లో వైరస్లు కూడా యూజ్ చేస్తారు ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు అనేది మనకి ఇక్కడ రాయాలి సో వ్యాక్సిన్స్ ఇది మనకి ఎస్సీ క్వశ్చన్ కింద అయినా ఇవ్వచ్చు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కింద అయినా ఇవ్వచ్చు ఇంపార్టెంట్ న్యూ సిలబస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏంటో రాయాలి వ్యాక్సిన్స్లో వైరస్ల యొక్క పాత్ర ఎట్లా పనిచేస్తాయి వ్యాక్సిన్స్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ అనేవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయని మనం రాయాలి కొనిడియా కొనిడియా అంటే మనకి ఎక్కడ వస్తుంది ఇవి ఫంగై లెసన్లో వస్తుంది సిలిండ్రాల్ లెసన్లో వస్తుంది కొనిడియస్ అనేవి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి దేనికి యూజ్ అవుతాయి అందులో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి వాటి గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ జమ్మా కప్స్ జమ్మా కప్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి బ్రయోఫైటాలో యూజ్ అవుతాయి జమ్మా కప్స్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ సో వాటిలో సాకీయ ప్రత్యుత్పత్తికి మనకి ఈ బ్రయోఫైట్స్లో జమ్మా కప్స్ సాకీయ ప్రత్యుత్పత్తికి యూజ్ అవుతాయి సో జమ్మా కప్స్ గురించి మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి జెమినీ వైరస్ జెమినీ వైరస్ ఈ ఇయర్ న్యూగా యాడ్ చేసిన సిలబస్ వైరస్ లెసన్లో వ్యాక్సిన్స్ జెమినీ వైరస్ అనేది న్యూగా యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఒకసారి జెమినీ వైరస్ కరోనా వైరస్ న్యూగా యాడ్ చేసినవి కాబట్టి వీటిపైన ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి నేర్చుకోండి కూడా సో జెమినీ వైరస్ అంటే ఏంటి దాని స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది నేను దాని గురించి మీరు డయాగ్రామ్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ గివ్ యూ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాల న్యూట్రిషన్ బ్యాక్టీరియల్ ఆహార సేకరణ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో రాయాలి బ్యాక్టీరియల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏ విధంగా ఫుడ్ని తీసుకుంటుంది ఫోటో హాటోట్రోపిక కీమో హాటోట్రోపిక ఫోటో హెట్రోట్రోపిక కీమో హెట్రోట్రోప్ ట్రోపిక ఇలా వాటిలో టైప్స్ ఉంటాయి సో మెయిన్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి కొంచెం రాస్తే ఒక టూ త్రీ టైప్స్ రాస్తే సరిపోతుంది బ్యాక్టీరియా ఏ విధంగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటే అనే దాని గురించి రాయాలి కాంతి స్వయం పోషకాల కాంతి పరపోషకాల రసాయన స్వయం పోషకాల రసాయన పరపోషకాల అనేసి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్తో రాస్తే సరిపోతుంది ఇది ఎస్ఐ క్వశ్చన్లో కూడా ఉంది మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి తక్కువ రాయాలి ఎస్ఐ క్వశ్చన్లు ఇచ్చినప్పుడు లందీగా రాయాలి నెక్స్ట్ పోలీస్ అయిపోనియా తాలస్ పోలీస్ అయిపోనియాల తాలస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎకాలజీ ఆఫ్ లైకెన్స్ లైకెన్స్ యొక్క ఎకాలజీ గురించి లైకెన్స్ అనేవి మనకి ఆవరణ వ్యవస్థలో ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి లైకెన్స్ అనేవి మనకి ఆవరణ వ్యవస్థలోని ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయో రాయాలి సో ఇది మనకి ఫస్ట్ సెక్షన్లో షార్ట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ మనం సెక్షన్ బి చూద్దామండి సెక్షన్ బి మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ బి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ టెన్ జా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టెన్ మార్క్స్ యూ సెలెక్టెడ్ ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఈచ్ సెక్షన్ ఈచ్ సెక్షన్ నుంచి యూ సెలెక్టెడ్ ఎనీ వన్ క్వశ్చన్ టోటల్ ఫైవ్ సెక్షన్స్ యూ సెలెక్టెడ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టెన్ మార్క్స్ ఫైవ్ టెన్ జా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ రోమన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నైన్ ఏ వైరస్ యాజ్ ఎ
క్లోనింగ్ వెక్టర్స్ ఈ మూడు కలిపి కూడా ఆడవచ్చండి అలా అడిగినా కూడా ఆ మూడిట్ల గురించి రాయాలి ఇక్కడ ఓన్లీ ఏమన్నాడు క్లోనింగ్ వెక్టర్ కాబట్టి క్లోనింగ్ వెక్టర్గా వైరస్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అనే దాని గురించి రాయాలి రాయాలి వైరస్లు అనేవి ఏ విధంగా భాగాలుగా పనిచేస్తాయి ఆర్ నైన్ బి రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఆర్హెచ్ విటేకర్ ఫై కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ పేపర్లో కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ వచ్చింది ఆర్హెచ్ విటేకర్ ఫై కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రోటిస్టా మొనేరా ఫంగే ప్లాంటే యానిమేలియా ఫై కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి రాయాలి ఆర్హెచ్ విటేకర్ వర్గీకరణ సో హియర్ నైన్ ఏ అండ్ ఈ రెండు కూడా ఒక యూనిట్ నుంచి వచ్చినవండి నైన్లో ఏ బి రెండు కూడా ఒక యూనిట్ నుంచి వచ్చినవి ఈ యూనిట్లో మీరు ఒక క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ టెన్ ఏ గివ్ ఏ జనరల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫంగై ఫంగై యొక్క స్ట్రక్చర్ రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ గురించి రాయాలండి ఫంగై యొక్క స్ట్రక్చర్ కణ నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది ద రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ సిలిండ్రాల కణ నిర్మాణం మరియు ప్రత్యుత్పత్తి విధానం సిలిండ్రాల్లో కణ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది దానిలో ప్రత్యుత్పత్తి రీప్రొడక్షన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది దాని గురించి రాయాలి హియర్ టెన్ ఏ ఆర్ బి డిస్క్రైబ్ ద ఫంగల్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ద డిసీజ్ సిమ్టమ్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఫంగల్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్లో వచ్చే ఫంగల్ డిసీజ్ అండ్ దేర్ సిమ్టమ్స్ వాటి యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి ఈ సిలిండ్రాల వల్ల మొక్కల్లో కలిగే వ్యాధులు వాటి యొక్క లక్షణాల గురించి రాయాలి డిసీజెస్ ఆఫ్ ఫంగల్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ దే సిమ్టమ్స్ ఫంగల్ డిసీజెస్ వాటి సిమ్టమ్స్ కొన్ని రాస్తే సరిపోతుందండి కొన్ని మీకు ఏవైతే ఈజీగా ఉంటే కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటిలో కొన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్తో దాని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి దాని డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఎట్లా వస్తాయి దా ఏ విధంగా వస్తుంది ఈ డిసీజ్ అనేది రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఒక యూనిట్ నుంచి వచ్చినవండి ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి యూనిట్ త్రీ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అండి ఇవి సిలిండ్రాల్ లెసన్స్ నుంచి ఫంగా యూనిట్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ లెవెన్ ఏ గివ్ ఎన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా గురించి రాయమన్నారండి గివ్ ఎన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇక్కడ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అని మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఒకళ్ళు సెల్ స్ట్రక్చర్ అడితే సెల్ స్ట్రక్చర్ రాస్తారు ఏది అడిగినా ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా గురించి రాయాలి సో గివ్ అకౌంట్ అంటే దాని యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది దాని యొక్క సెల్ స్ట్రక్చర్ రీప్రొడక్షన్ ఓవరాల్గా ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా గురించి మీకు ఏది తెలిసినా అదంతా కూడా ఇక్కడ మనం రాయచ్చు ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా కన నిర్మాణమైన రాయచ్చు దాని లక్షణాలు ప్రత్యుత్పత్తి ఓవరాల్గా దాని గురించి మీకు ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసో అదంతా కూడా ఇక్కడ రాయచ్చు ఆర్ లెవెన్ బి డిస్క్రైబ్ ది సెల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియం యొక్క సెల్ స్ట్రక్చర్ బ్యాక్టీరియా సెల్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది దేర్ సెల్ ఆర్గానాల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి బ్యాక్టీరియాలో ఉండే కణ నిర్మాణం బ్యాక్టీరియా కణ నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది దానిలో ఉండే కణాంగాలు ఏ విధంగా అమరుగు ఉంటాయి సో వాటన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఇది మనకి సెకండ్ యూనిట్ యూనిట్ టూ నుంచి బ్యాక్టీరియా లెసన్ నుంచి వచ్చిన ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అండి దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమై ఉండాలి ప్రతి యూనిట్ నుంచి కంపల్సరీగా షూర్గా రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అందులో మీరు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వెల్వ్ ఏ రైట్ అండ్ అకౌంట్ ఆఫ్ తాళ్ళస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఆల్గే సేమ్ క్వశ్చన్ అండి తాళ్ళస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఆల్గే అల్గేలో ఉండే తాళ్ళస్ ఆర్గనైజేషన్ తాళ్ళస్ అంటే దాని యొక్క బాడీ అండి బాడీని తాళ్ళస్ అని పిలుస్తారు సో తాళ్ళస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఆల్గే తాళస ఆర్గనైజేషన్ అనే స్ట్రక్చర్ నాలుగు అనే సేమ్ క్వశ్చన్ అండి దాని గురించి రాయాలి శైవులాల కణ నిర్మాణము లేదా దాని యొక్క తేళ్ళస్ నిర్మాణం శైవులాల కణ నిర్మాణం లేదా దాని యొక్క తేళ్ళస్ నిర్మాణం గురించి వివరించమన్నారండి రెండు కూడా ఒకటే ఆర్ ట్వెల్వ్ ఏ ఆర్ నెక్స్ట్ బి డిస్క్రైబ్ ద ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్గే ఆల్గే యొక్క ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ రాయమన్నారండి ఆల్గే వల్ల ఎటువంటి యూజ్ఫుల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అట్లన్నిటి గురించి రాయాలండి సో శైవులాల యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను వివరించమన్నారు శైవులాల ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత ఏంటి దాని గురించి మొత్తం వివరించాలండి సో ఈ టూ క్వశ్చన్స్ ఒక యూనిట్ నుంచి వచ్చేయండి రెండు కూడా ఏ యూనిట్ నుంచి వచ్చే ఆల్గే నుంచి వచ్చినవండి అంటే ఇది ఒక యూనిట్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అండి యూనిట్ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ థర్టీన్ ఏ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ హెపాటిక్ ఆప్సిడా అండ్ బ్రయోప్సిడా హెపాటిక్ ఆప్సిడా బయో బ్రయోప్సిడా గురించి రాయమన్నారండి ఇవి ఎక్కడ మనకు వస్తాయి ఈ బ
గ్యామ్టోఫైట్ మీన్స్ సంయోగ భేజం మార్కాంక్ష మార్కాంక్ష సంయోగ భేజంలో ఉండే ప్రత్యుత్పత్తి రకాల గురించి వివరించాలి సో ఈ త్రీ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ ఒక యూనిట్ నుంచి వచ్చినవండి సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉండాలి పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ప్రతి యూనిట్ నుంచి మనకు టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీరు వన్ క్వశ్చన్ రాయాలి అందుకే నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను ఏ ఎనీ టూ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఏవైనా రెండు యూనిట్లు అండి మీకు బాగా వచ్చిన రెండు యూనిట్లు బాగా నేర్చుకోండి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఆర్ షార్ట్ కో ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అండ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ రెండు నేర్చుకుంటే బెటర్ లేదా ఓన్లీ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అయినా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నా సరిపోతుందండి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ మీరు కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే షూర్గా మీకు రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రెండు షార్ట్స్ కూడా వస్తాయి అంటే మనకు అక్కడ ఎన్నో వస్తున్నాయి థర్టీ మార్క్స్ వస్తున్నాయండి కాబట్టి మీరు ఈజీగా థర్టీ మార్క్స్తోనే ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు రిమైన్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఓన్గా రాయండి పేపర్ సెవెంటీ ఆర్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీకు ఎంతైతే అంతకీ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ మొత్తం పేపర్ అంతా కూడా అటెంప్ చేయండి మినిమం అటెంప్ చేసినందుకే వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ పడతాయండి ఆ విధంగా కూడా మనం పాస్ మార్కుకి దగ్గరికి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది టూ యూనిట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అండ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా షూర్గా పాస్ అవుతారు ఇది నేను పెట్టిన ఈ మోడల్ త్రీ మోడల్ పేపర్స్ పేపర్స్ ఎవరైతే బాగా ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయండి మంచి స్కోర్ వస్తుంది లేదా మినిమం వన్ పేపర్ అయినా లేదా ఇంపార్టెంట్ మనం పెట్టిన ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అయినా మీరు అట్లీస్ట్ ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు థ్యాంక్ సో మచ్